ഇന്ന് നമ്മളൊരു ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നിന്നും കുറച്ച് വ്യത്യസ്തതയുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് സോസുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സോസുകളൊക്കെ തീരെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ ആളുകൾക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ തന്നെയാണ് ഒരു സോസും ഈ ഒരു റെസിപ്പിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം കോളിഫ്ലവർ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കോളിഫ്ലവർ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡയറക്റ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യാസമായിട്ട് ഇതൊന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തെടുത്തതാണ് അതായത് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പും ഒരു ഇത്തിരി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തെടുത്തത് ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല ഒരുപാട് വെന്തോടയും വേണ്ട പിന്നെ ഇത് കാണുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇത്തിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടിയതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും അത് കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയ്ക്ക് മഞ്ഞൾ വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അളവ് കുറച്ചാൽ മതി കേട്ടോ കാരണം കോളിഫ്ലവറിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടാൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം കളർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് ഇത്തിരി കളർ ഉണ്ട് എന്നേ ഉള്ളൂ ടേസ്റ്റിൽ വ്യത്യാസം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ കോളിഫ്ലവർ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ വേവിച്ചതിന് ശേഷം ഫ്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് കേട്ടോ കാരണം ഒരുപാട് സമയം എണ്ണയിൽ ഇടേണ്ടി വരുമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു ബാറ്റർ റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അതിനായിട്ടൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ എടുക്കാം തീരെ മൈദ പറ്റില്ല എന്നുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കടലമാവ് എടുത്താലും മതിയാകും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി നമ്മൾ ഇടിയപ്പം അതുപോലെ തന്നെ പത്തിരിക്കൊക്കെ എടുക്കുന്ന വറുത്ത അരിപ്പൊടി നല്ലൊരു ക്രിസ്പി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ കോളിഫ്ലവറിൽ ഓൾറെഡി കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം മതിയാകും ഇനി ഇതിലേക്കൊരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി പേസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ചില്ലി പേസ്റ്റ് നമ്മൾ റെഡിമെയ്ഡ് വാങ്ങിച്ചതെന്നല്ല വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കാശ്മീരി ചില്ലി സാധാരണ മുളകിനേക്കാളും കാശ്മീരി ചില്ലി ആയിരിക്കും നല്ലത് കുറച്ച് കാശ്മീരി ചില്ലി എടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളവും ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുക അത് തണുത്തതിന് ശേഷം മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒരു അരച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്താൽ നമ്മുടെ ചില്ലി പേസ്റ്റ് റെഡിയാകും ഇനിയിപ്പോൾ അത് കുറച്ച് കാലത്തിനൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചൂടാക്കി അതിലിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് എടുത്ത് വെക്കാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസമൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാനൊക്കെ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഈ ചില്ലി പേസ്റ്റ് ഇതുപോലുള്ള ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ ചിക്കൻ ചില്ലിക്കൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു കളർ തന്നെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും നല്ലൊരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റും കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ബാറ്ററിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നില്ല കാരണം കോളിഫ്ലവറിൽ നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല മഞ്ഞൾ കളർ ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കുറച്ച് ചേർക്കാം ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ലൊരു തിക്ക് ബാറ്റർ ആക്കിയെടുക്കാം ഏകദേശം അര കപ്പ് വെള്ളം മതിയാകും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു തിക്കായി കിട്ടാൻ ഈ ഒരു തിക്നെസ് മതി കിട്ടും ഒരുപാട് ലൂസ് ആയി പോയാൽ കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ ഒരു ടേസ്റ്റിൽ കിട്ടില്ല അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ അതിൽ കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാകത്തിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ചൂടാക്കിയെടുക്കുക ഓയിൽ ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കോളിഫ്ലവർ ആ ബാറ്ററിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി കോളിഫ്ലവർ എല്ലാം കൂടെ ഇതിൽ മൊത്തത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോന്നായി കോരി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടാലും മതി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ സിംഗിൾ സിംഗിൾ ആയിട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ഇട്ടാലും മതിയാകും അത് നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക
ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ചെറിയൊരു പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വേറെ സോസുകളൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പഞ്ചസാര കൂടുതലൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കൂടി നമുക്ക് ചേർക്കാം ഇത് എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അത്യാവശ്യം എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരുന്നവർ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരട്ടെ ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി പേസ്റ്റ് കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചില്ലി പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു കളറായിരിക്കും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുകൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കുക അതായത് ആ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നത് വരെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി ചേർത്തിട്ട് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് കുറുക്കി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ചെറിയ സവാള ചെറുതായി മുറിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ രണ്ട് ചെറിയ സവാളയാണ് ഇതിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് ഒരു സവാള ഒന്ന് ക്യൂബായിട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ചെറുതായി മുറിച്ച് ചേർത്തിട്ടുള്ള ഉള്ളി ഒന്ന് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരുന്ന നേരത്തെ വഴറ്റിയെടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്യൂബായിട്ടുള്ള ഉള്ളി ഒരു ചെറിയ സവാള മുറിച്ച് ക്യൂബാക്കി എടുക്കുകയാണ് ഇത് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരുപാട് നേരം വഴറ്റേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതായി മുറിച്ചതോടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് കളർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മൂന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് വേണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഗ്രീൻ മാത്രമേ ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതിയാകും ഇതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നങ്ങ് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഒരുപാട് വഴറ്റൊന്നും വേണ്ട ഒന്നങ്ങ് വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് എരിവ് കുറച്ചുകൂടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഗോബി മഞ്ചൂരിയനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളെപ്പോഴും സോസുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കൂ തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നമുക്ക് സോസ് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുന്ന റെസിപ്പിയിലൊക്കെ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് കോൺഫ്ലോർ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു തിക്ക് ഗ്രേവി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല തിക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രേവി ഒക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതുകൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു കപ്പ് മുതൽ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം വരെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കോൺഫ്ലോർ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തന്നെ തിളച്ച് വരണം കേട്ടോ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോൺഫ്ലോറിൻ്റെ ഒരു പച്ച ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അത് നന്നായി തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കോളിഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി നന്നായിട്ട് ഗ്രേവി വറ്റിയിട്ട് വേണം അത് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം അധികം തിളപ്പിച്ചാൽ മതിയാകും പക്ഷേ ഈ ഒരു ഗ്രേവി വേണ്ടി വരും കാരണം കോളിഫ്ലവർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് അതിങ്ങ് വലിച്ചെടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഗ്രേവി വളരെ കുറയും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കോളിഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതുകൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി കൂടുതൽ സമയം അടുപ്പിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല മിക്സായി കിട്ടിയാൽ പിന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ഒക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റൊക്കെ ഇറങ്ങി നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സോസൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തത്തിൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടില്ല കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് വരാനുണ്ട് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടെ ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാകും അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ലാസ്റ്റായിട്ട് കുറച്ച് സ്പ്രിങ് ഓനിയൻ ഗ്രീൻ കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇത്തിരി കൂടെ ടേസ്റ്റ് ആണെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ നമ്മൾ